മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാരണം സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും പാക്കിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് മൂലം അതിലൂടെയുള്ള എയർ ലീക്കേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓ ആ മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ആ പാക്കിങ് ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ചെറുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടോ ഓയിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാക്കിങ് പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാക്കിങ് പോകുന്ന ആ ഓയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ തന്നെ കമ്പ്രഷനും ലീക്കാവും കമ്പ്രഷൻ ലീക്കാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെട്രോളും എല്ലാം ചിലവാകും അതിലൂടെ നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ അഴിച്ച് അതിലെ പാക്കിങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല കമ്പ്രഷൻ ലീക്കേജ് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ആ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് ഒരുപാട് ലീക്കേജ് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ വാൾവ് ടൈമിങ് കൃത്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ വാൾവ് ടൈമിങ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാ ബൈക്കുകളായാലും കാറുകളിലായാലും ശരി ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാൾവ് ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നമ്മൊരു ചെയിൻ ഡ്രൈവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെയിനിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ചെയിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി പോലും നമുക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണി പോലും അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടൈമിങ്ങിൽ അത് വലിയ അളവിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും അതായത് വളരെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡുകളിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതും ക്ലോസ് ആവുന്നതും ആ ടൈമിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയറും ഫ്യൂവലിൻ്റെ മിക്സറ് കത്താതെ വരും അതായത് പകുതി കത്തിപ്പോവും പകുതി കത്താതെ നമുക്ക് സൈലൻസറിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് സംഭവിക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ വണ്ടിയായാലും ശരി പഴയ വണ്ടിയായാലും ശരി അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ടൈമിങ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ മൈലേജ് ഷോട്ട് സംഭവിക്കും വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് വാൾവുകളാണ് സാധാരണ ബൈക്കിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും ഒന്ന് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ അളവും ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും അധികമായാൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായാൽ നമുക്ക് ആ വാൾവ് അടയുന്നതിൻ്റെയും തുറക്കുന്നതിൻ്റെയും ഉള്ള സമയം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ആ സമയം കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ ലോസ് ആവും നമുക്ക് പവർ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ടും വരും അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെയും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിന് വെക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടുതലായാലും നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് സംഭവിക്കും ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വാൾവ് ബെൻഡായി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് ഒരു മെക്കാനിക്കിന് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈലേജ് ഷോട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും മൈലേജ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ആറാമത്തെ കാരണം അത് അവസാനത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബുറേറ്റർ ട്യൂണിങ് തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോട്ട് സംഭവിക്കും ഈ കാർബുറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുപോയി കാർബുറേറ്റർ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളത് പ്രോപ്പറാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാർബുറേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യാം